Hi students, this is Kerala and welcome back to our channel. Students, this video is surface chemistry. We are going to part 1. So, in surface chemistry, we have an introduction. And in general, surface chemistry is surface chemistry. Surface is the reactions of the anti-absorption, absorption, physical absorption, chemical absorption. So, what do we do? This is the surface chemistry. So, we will talk about the first law. In general, we will talk about the terms and the definitions. So, we will talk about the first introduction. So, if you like this video, please reach out to the number of students. Now, the surface chemistry is the absorption. This is the absorption and the adsorption. AD. एड्सॉप्शन एंड 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 ओनली सरफेस में ये दा वो का वो का सब्सटेंस वो का सरफेस में ये दा अनदर सब्सटेंस अने ये दा एक्यूमुलेट आई थे दैट मेंस एक्यूमुलेट मेंस अट्रैक्ट आउट सो वाला ये आवागल की थे द नेम अंत में टेंडर में एड्सॉप्शन अंत अंडे एड्सॉप्शन एंड जनरल ये लाव अंडर एंड ऑफिसर चो बढ़ मानो का सॉलिड सब्सटेंस तीस कौन सॉलिड आर लिक्विड ऐसा ना तीस का होचु सो इपड़ा वो चोर ना ये गैस आंकों ना गैस मॉलिक्यूल्स आंकों गैस मॉलिक्यूल्स इन जस्ट एंडर ओनली सरफेस में एक मात्र में अट्रैक्ट होते सरफेस इकड़ा चोर नहीं थी सरफेस का था ये थी सरफेस का था सो ये सरफेस में � ये सरफेस में ये दा इला एक्यूमुलेट आई थे सरफेस ओनली सरफेस में ये दा एक्यूमुलेट आई थे दान नेवान टा बंद वानो एड्सॉप्शन अंतर एड्सॉप्शन एड्सॉप्शन ये दी एड्सॉप्शन ओके ना अलग क्या करना एब्सॉप्शन एब्सॉप्शन ऐसे चलता एब्सॉप्शन कोण में क्या लावन टा बाय कोण चुके स्थान तो ये लाभ नॉन सॉलिड और लिक्विड तीस को हो चुके ये ये सब्सटेंस है ना दी तो ये पूर्ण मेरे क्लाइरिटी का अवजर्व चेस थे ये गैस मॉलिक्यूल्स है ना ये सरफेस में ये अवजर्व बहुत हो उन्हें एंड ये सब्सटेंस हो के इंटरनल कोड़ा एंड ओके यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूट आई बहुत हो उन्हें ये � इधे अब्जर्व्स, सो रिंडिंग टके चल फ्लाइटिंग का चोरण दे, ओनली सरफेस पे ही ना, ओनली सरफेस पे ना मात्र में ओका अन्दर सब्सटेंस ओका गैस मॉलिक्यूल्स अने ये, ओके ना एक्यूमुलेट ये प्रोसेस ने एम टम टम मानो एड्सॉप्शन आता, एड्सॉप्शन, ओके ना उसे फ्लाइटिंग चुस कोडे द फिनोमेना � अंडे करा रहा चोर नहीं ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस में भी होते नहीं टेक क्यूमुलेट होते होंटे एट द सेम टाइम ओके ना इल्यूमिनेट आई पोते होंटे रिलीज़ आई पोते होंटे ओके ना सो फर्स्ट ऑफ़ आल इंटरेस्ट है सरफेस में वाला ये क्यूमुलेट अवधान नंबर में वन टू वन टे एड्सॉप्शन आता हूँ ओके निपुण एब्जॉर्प्शन चोरने एब्जॉर्प्शन टेंट इन डी वैंडी मॉलिक्यूल्स ऑफ ये सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके ने थ्रू आउट दी बल्क ऑफ दी सॉलिड और लिक्विड मन में ये देना ओका सॉलिड और लिक्विड दी इसको नहीं देना लो मन अनदर सब्सटेंस नहीं इंट्रोड्यूस है स्टार्ट में इट अधि सरफेस पे ने काट कोण दाय कि इंटरनल पोजीशन लो कोड़ा ये लोग यूनिफॉर्म का ओके ने डी स्प्रेड आई थे डिस्ट्रीब्यूट आई थे सो दान ने अमाउंट अमाउंट है एब्जॉर्प्शन अमाउंट एब्जॉर्प्शन ओके एब्जॉर्प्शन पर सफोज मान के एब्जॉर्प्शन के नंबर आफ एग्जांपल्स मान लो आस्क हो चुके एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल एंटी एंटे ये पर सफोज थोड़ा नी चॉक पीस चॉक पीस डिप पुडि� अंडे मनो का चॉक पीस इन दिस को नहीं वो करे इंक बोतल लोग अने डिप चेस थे वो तो नंटे आफ्टर सम टाइम इंक इज डिस्ट्रीब्यूटेड वो करे सरफेस एंड बल्क ऑफ दी वो करे चॉक पीस अंडे बल्क ऑफ दी सब्सटेंस अंडे चॉक पीस वो का सरफेस पे ना वो करे एक्यूमुलेट होते हैं अट द सेम टाइम 
దాని యొక్క ఇంటర్నల్ పొజిషన్ లో కూడా ఎంటర్ అయిపోతుంది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సో అటువంటి ఫినోమేన ఏమంటాం అంటే మనం అబ్జార్బ్షన్ చెప్పుకుంటుంది దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా స్పాంజ్ స్పాంజ్ ఈజ్ డిప్డ్ ఇన్ టు వాటర్ ఒక స్పాంజ్ మనం వాటర్ లో డిప్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ స్పాంజ్ అనేది సో సర్ఫేస్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ పొజిషన్ లో కూడా దాన్ని ఒక నుండి ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటుంది సో అటువంటి ప్రాసెస్ ఏమంటాం అంటే మనం అబ్జార్బ్షన్ అంటాం ఓకేనా మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా అబ్జార్బ్షన్ అంటే ఏంటి ఓకేనా అబ్జార్బ్షన్ అంటే ఏంటి ఓకేనా అబ్జార్బ్షన్ అంటే ఓన్లీ సర్ఫేస్ పైన మాత్రమే ఎక్యుములేట్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏమంటాం అంటే మనం అబ్జార్బ్షన్ అంటాం అబ్జార్బ్షన్ మీన్స్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ యూనిఫార్మ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ది బల్క్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ యూనిఫామ్ గా టోటల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం అంటే సింపుల్ గా మనం అబ్జార్బ్షన్ అని చెప్పుకుంటాం అబ్జార్బ్షన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ అబ్జార్బ్షన్ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అబ్జార్బ్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు చార్కోల్స్ ఉంటాయి కదా యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్స్ అని యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్స్ ఈ చార్కోల్స్ పైన మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే జనరల్ గా ఏ గ్యాసెస్ ఉండొచ్చు అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాసెస్ కావచ్చు ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ కావచ్చు క్లోరిన్ గ్యాసెస్ కావచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ అలాగే జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరు హీలియం కావచ్చు నియాన్ కావచ్చు సో ఇటువంటి గ్యాసెస్ అనేవి ఏమవుతాయి అంటే దాని యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఈ చార్కోల్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఒక ఎక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఎక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం అంటే సింపుల్ గా అడ్జాప్షన్ అని చెప్పుకుంటాం మనకి అడ్జాప్షన్ లో ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ వస్తుంది కెమికల్ అడ్జాప్షన్ వస్తుంది అక్కడ మనం అడ్జాప్షన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ బేస్ దాన్ని మనం అక్కడ చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఏంటంటే అందులో ఏముంటుంది అందులో ఉండే టర్మ్స్ ఏంటి వాటి గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సమ్ బేసిక్ టర్మ్స్ యూజ్ ఇన్ అడ్జాప్షన్ అడ్జాప్షన్ లో మనం వాడుకునే సమ్ బేసిక్ టర్మ్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే అడ్జార్బెంట్ అడ్జార్బెంట్ మనం ఇప్పుడు అడ్జాప్షన్ గానీ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో ఒక ఎనదర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎనదర్ సబ్స్టెన్స్ ఒక సర్ఫేస్ పైన కూడా అక్యుములేట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం జనరల్ గా అడ్జాప్షన్ అన్నాం సో ఇక్కడ మనకి టూ సబ్స్టెన్సెస్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇది ఫస్ట్ సబ్స్టెన్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఇది సెకండ్ సబ్స్టెన్స్ ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఏమంటాం సెకండ్ సబ్స్టెన్స్ ఏమంటాం సో ఫస్ట్ సబ్స్టెన్స్ అక్కడ మీకు ఏమిచ్చాడు చూడండి అడ్జార్బెంట్ అడ్జార్బెంట్ అంటే ఏంటి ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ సర్ఫేస్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ సర్ఫేస్ అంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ అనేది సర్ఫేస్ ని ప్రొవైడ్ చేసి అడ్జాప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే దాని యొక్క సర్ఫేస్ మీద అడ్జాప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అయితే ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే సింపుల్ గా అడ్జార్బెంట్ ఓకే అండి అడ్జార్బెంట్ అడ్జార్బెంట్ అంటే ఎవరు ఇది అడ్జార్బెంట్ అడ్జార్బెంట్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా సర్ఫేస్ ని ప్రొవైడ్ చేసి ఒక అడ్జాప్షన్ చేయగలిగితే సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే అడ్జార్బెంట్ అంటాం చూడండి ద సబ్స్టెన్స్ ఆన్ హూస్ సర్ఫేస్ అడ్జాప్షన్ అక్కర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అడ్జార్బెంట్ అంటే ఇది ఇది అడ్జార్బెంట్ అంటే దీని యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఏం జరుగుతుంది అడ్జాప్షన్ జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ అడ్జార్బెంట్ నెక్స్ట్ అడ్జార్బేట్ అడ్జార్బేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అంటే అనదర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఈ ఈ సబ్స్టెన్స్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద అడ్జార్బ్ అవుతున్నాయి సో అడ్జార్బ్ అయ్యే ఇక్కడ ఎవరి కాంపౌండ్ ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఎవరు అంటే అడ్జార్బ్ అయ్యే ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏమంటాం అంటే సింపుల్ గా మనం అడ్జార్బేట్ అంటాం అడ్జార్బేట్ సారీ అడ్జార్బేట్ అడ్జార్బేట్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ గెట్స్ అడ్జార్బ్ అడ్జార్బ్ ఇక్కడ ఎవరు అడ్జార్బ్ అయ్యారు సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అడ్జార్బ్ అయ్యాయి సో ఈ అడ్జార్బ్ అయ్యి ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏమంటాం అండి అడ్జార్బేట్ అడ్జార్బేట్ అంటే సింపుల్ గా అడ్జాప్షన్ లో టూ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి టూ సబ్స్టెన్సెస్ అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ అడ్జార్బెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే అడ్జార్బేట్ ఓకేనా అడ్జార్బేట్ అలా నేను గుర్తించుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డిస్ ఆప్షన్ డిస్ ఆప్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సర్ఫేస్ మీద ఏమవుతున్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎక్యుములేట్ అయ్యాయి కదండి అడ్జార్బ్ అయ్యాయి కదా సో అడ్జార్బ్ అయిన మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయంటే మరలా
ఈ సర్ఫేస్ నుంచి రిమూవ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే డిస్ట్రాప్షన్ అంటాం సింపుల్ గా డిస్ట్రాప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి ఒకసారి క్లారిటీగా ది రిమూవల్ ఆఫ్ ది అడ్జార్ గుడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ సర్ఫేస్ అంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద ఆల్రెడీ అక్కడ అడ్జార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అయింది అంటే అడ్జార్ప్షన్ జరిగింది సో అడ్జార్బ్ అయ్యే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఆ సర్ఫేస్ నుంచి రిమూవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఆ రిమూవ్ అవడానికి సింపుల్ గా ఏమంటాం అంటే మనం డిస్ఆప్షన్ అంటాం ఓకేనా డిస్ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సాప్షన్ 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 అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా అడ్జార్ప్షన్ అడ్జార్ప్షన్ అబ్జార్ప్షన్ సో ఈ టూ ప్రాసెస్ కూడా ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఇన్స్టెంట్ గా అంటే సైమల్ సైమల్టేనియస్లీ జరిగితే అంటే అడ్జార్ప్షన్ జరగాలి అబ్జార్ప్షన్ జరగాలి రెండు జరిగితే ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం అంటే మనం సాప్షన్ అంటాం చూడండి ద ఫినామిన ఇన్ విచ్ అడ్జార్ప్షన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ చూడండి ఇక్కడ అడ్జార్ప్షన్ అడ్జార్ప్షన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ అక్కర్ సైమల్టేనియస్లీ సైమల్టేనియస్ ఓకేనా సో రెండు అంటే అడ్జార్ప్షన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ రెండు కూడా ప్రాసెస్ అయితే అంటే జరిగితే సో సింపుల్ గా మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సాప్షన్ అని చెప్పుకుంటాం సాప్షన్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు రాయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా మన కాటన్ క్లాత్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా కాటన్ బట్టలు మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇక్కడ డైస్ అనేవి అప్లై అవుతాయి డైస్ అంటే ఏంటి కలర్ డైస్ అంటాం కలర్ డైస్ అంటే రంగులు ఓకేనా ఈ డైస్ అనేవి దేనిపైన అప్లై చేస్తారంటే కాటన్ కాటన్ ఫైబర్స్ ఈ కాటన్ ఫైబర్స్ అంటే థ్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా కాటన్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ థ్రెడ్స్ కి ఏం చేస్తారంటే డైస్ ని అప్లై చేసేటప్పుడు ఓకేనా ఆ కాటన్ ఏం చేస్తుంది ఫైబర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే సర్ఫేస్ పైన అక్యుములేట్ చేసుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క ఓకేనండి ఇంటర్నల్ పొజిషన్ కూడా అంటే అబ్జార్ప్షన్ అంటే అబ్జార్ప్షన్ సర్ఫేస్ మీద జరుగుతుంది అబ్జార్ప్షన్ అనేది దాని యొక్క ఇంటర్నల్ పొజిషన్ లో కూడా జరుగుతుంది అంటే ఈ కలర్ డైస్ అని ఏం చేస్తాయి అంటే కాటన్ ఫైబర్స్ కి అప్లై చేస్తే ఆ ఫైబర్స్ సర్ఫేస్ మీద అక్యుములేట్ అవుతాయి అలాగే దాని యొక్క ఇంటర్నల్ పొజిషన్ లో కూడా అక్యుములేట్ అవుతాయి సో అలా అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం అంటే అడ్జార్ప్షన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ రెండు కూడా సేమ్ టైమ్ లో అంటే జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సింపుల్ గా ఒకరండి సాప్షన్ అని చెప్పుకుంటాం దీనికి మన కాటన్ ఫైబర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ ఫైబర్స్ మీద మనం డైస్ ని అప్లై చేస్తే వీటిని ఎజో కాంపౌండ్స్ అంటాం ఈ ఎజో కాంపౌండ్స్ గానీ అప్లై చేస్తే లేదా ఎజో డైస్ అంటాం వీటిని అప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే అడ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది సో రెండు జరుగుతాయి ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అకల్స్ ఈ అకల్స్ అనేది అంటే వెన్ అడ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అక్కర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఎప్పుడు చూడండి ఈ మెటల్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఎప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక పెల్లాడియం మెటల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి పీడి ఓకేనా ఇలా పెల్లాడే మెటల్ మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఉంటాయి మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు సపోజ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ దీనికి అవైలబుల్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఆన్ పెల్లాడియం సర్ఫేస్ పెల్లాడియం మెటల్ సర్ఫేస్ ఓకేనా సో ఇలా వీటి యొక్క మెటల్ సర్ఫేస్ పైన ఏమవుతుందంటే ఎక్చువలేట్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు హోల్స్ వస్తాయి కదా చూడండి ఇక్కడ ఇంకో ఇలాగా ఇందులో ఫామ్ అయ్యే హోల్స్ లో ఎక్యుములేట్ అయిపోతుంది అలాగే సర్ఫేస్ మీద కూడా ఉండే హోల్స్ లో జనరల్ గా సర్ఫేస్ అంటే అక్కడ అన్బాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ఈ అన్బాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ వల్లనే ఏమవుతుంది అంటే అసలు అడ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో అడ్జార్ప్షన్ జరగడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ అన్బాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఒక ఇంటర్నల్ పొజిషన్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఒకలా ఉంటాయి సర్ఫేస్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఒకలా అంటే చేంజ్ అయిపోతుంది సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అడ్జార్ప్షన్ అంటే సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటది ఆ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ అనేవి అనదర్ సబ్స్టెన్స్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఆ సబ్స్టెన్స్ మీద ఎక్యుములేట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది ఓకేనా సో అది జనరల్ జరగడానికి సో ఇందులో వాడుకునే వర్డ్స్ అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది ఏంటి అంటే అడ్జార్ప్షన్ అబ్జార్ప్షన్ ఒక అడ్జార్ప్షన్ లో అడ్జార్ప్షన్ లో వాడుకునే సమ్ బేసిక్ టర్మ్స్ ఏంటి అంటే అడ్జార్బెంట్ అడ్జార్బేట్ ఓకేనా డిసాప్షన్ సాప్షన్ అండ్ అకల్స్ సో ఈ ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనం వాడుకునే టర్మ్స్ అండి ఓకే 
सो स्टूडेंट्स खचिंग वीडियो को लाइक अवेदा मर्चो अलग मैं चाने फस्ट टाइम का चूस्ते सब्सक्रैब् चुस्को अलग बेलैका क्लीक से फ्रेंड्स को रेफर चैंक यू फर्वाचि